আশা করি বন্ধুরা তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি শুরু করছি চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা বেশিরভাগ আসে বড় কোশ্চেনে সেটি হচ্ছে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের চরিত্র এবং প্রকৃতি বা এই কোশ্চেনটি আরেক রকমভাবেও আসে যে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যে বিদ্রোহ সেটি কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম না নিছকি শুধুমাত্র সিপাই বিদ্রোহ তো আজকে আমরা এই আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ নিয়ে পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করি আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল নিহতি একটি সামরিক বিদ্রোহ কেউ এটাকে সিপাই বিদ্রোহ বলে আবার কেউ কেউ একে ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে মনে করেন স্যার জন লরেন্স স্যার জন সিলি চার্লস রেক্স আল রবার্টস প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে এই বিদ্রোহ একটি সামরিক বিদ্রোহ ব্যতীত অপর কিছু ছিল না কিন্তু সমকালীন যে সমস্ত ভারতীয়রা ছিলেন যেমন অক্ষয় কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখরা এই বিদ্রোহকে শুধুমাত্র সিপাই বিদ্রোহ হিসাবেই মনে করেছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন যে এই বিদ্রোহ ছিল একেবারেই সিপাইদের অভ্যুত্থান এতে গণ আন্দোলনের কোনো উপাদান ছিল না এবং দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও এই বিদ্রোহের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না তবে এই বিদ্রোহ যে শুধুমাত্র একটি সিপাই বিদ্রোহ ছিল এটি কিন্তু বলাটা ঠিক যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের আলোচনাকালে টরি পার্টির নেতা ডিসরেলি এই বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন এবং কাল মার্ক্সও এই বিদ্রোহকে একটি জাতীয় বিদ্রোহ বলে মনে করেছিলেন বীর সাভারকার এবং প্রমুখ লেখকরা এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন তাহলে আমরা দেখতে পারি যে কেন একে স্বাধীনতা সংগ্রামই বা বলা হচ্ছে বা কেন একে সিপাই বিদ্রোহ হিসেবে বলা হচ্ছে ভারতের বেশ কিছু নিপতি এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন শিখ গুরখা সৈনিকরা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের পক্ষে ছিল সমগ্র দাক্ষিণাত্য এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিলেন পাঞ্জাব সিন্ধু দেশ রাজপুতানায় বিদ্রোহ কোনো রকম স্ফুরণ দেখা যায়নি বিহার উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করলেও কেবল অযোধ্যাতেই তা জাতীয় রূপ ধারণ করে বিদ্রোহ চলাকালে হিন্দু মুসলিম ঐক্য দূরে থাকুক অনেক স্থানে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং সম্রাট বাহাদুর শাহের স্বীকৃতিতে শিখ রাজপুত মারাঠারা ক্ষুদ্ধ হয় এই মহা বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের লক্ষ্যের কোনো স্থিরতা ছিল না বাহাদুর শাহ ও নানা সাহেব লক্ষ্মী বয় সকলেই নিজে নিজের স্বার্থ দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিলেন আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়নি তাই এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে আখ্যা দিলে এর পূর্ববর্তী ওয়াহাবি বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যান্য বিদ্রোহগুলোকেই এই দাবি করতে পারে ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার সেপই মিউটিনি অ্যান্ড দ্য রিভল্ট অফ এইটিন এই গ্রন্থে বলেছেন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এইটিন এরা বলেছেন যে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বা একই ধরনের মতামত বলেছেন যে এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল না কোনো কোনো অঞ্চলে জনগণের সমর্থনে তা জাতীয় বিদ্রোহের স্তরে উন্নীত হন অপরদিকে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশোভন সরকার এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তি মুক্তি সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার নানা যুক্তি সহকারে বলেছেন যে এই বিদ্রোহ সকল শ্রেণীর মধ্যে অভ্যুত্থানের ঘটনা ইতিহাসে বিরল তিনি বলেছেন যে 
আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা রাজপুতদের বীরত্ব শিবাজির অভ্যুত্থান বা আকবরের শাসন নীতিতে জাতীয়তাবাদী ভাব দেখলেও আঠারোশো সাতান্নর বিরুদ্ধে তার কোনো চিহ্ন তারা দেখতে পাননি তার মতে আঠারোশো সাতান্নর বিরুদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম না হলে ইতালির কার্বনারি আন্দোলন জোয়ান অফ আর্কের নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে ইংরেজ বিতরণের যুদ্ধ বা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে রুশ কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় না ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত একটি সুবিশাল গ্রন্থে এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগেলে ইএম এস নাম্বদ্রীপাদ বলেছেন যে এই বিরুদ্ধে যত সংখ্যক সৈন্য যোগদান করেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সৈন্য বিদ্ধ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করে এবং এই কারণে এই বিদ্ধ দমন করা সম্ভব হয় তিনি বলেছেন যে বুজ্জ জাতীয়তাবাদীরা ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা যখন আঠারোশো সাতান্ন উনষাট সালের সংগ্রামকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন তখন বুঝতে হবে যে তারা সত্যর দিকে চোখ বুঝে আছেন অপরদিকে জওহরলাল নেহরু রজনী পাম দত্ত এম এন রায় ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বলে মনে করেছেন তাদের মতে এই বিদ্রোহ হলো ভারতের সনাতন পন্থীদের শেষ বিদ্রোহ ডক্টর এই মজুমদার এই বিদ্রোহকে খৈষ্ণু অভিজাততন্ত্র ও মৃতপ্রায় সামন্ত শ্রেণীর মৃত্যুকালীন আত্মনাথ বলেই মনে করতেন অন্যদিকে ডক্টর সুশোভন সরকার বলেন যে নানা সাহেব লক্ষ্মীবাই হজরত মহল কুনওয়ার সিং প্রমুখ সামন্ত জমিদার তালুকদারদের হাতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল বলে এই বিদ্রোহকে কখনোই সামন্ত বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া যায় না আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এবং তারাই ছিলেন সমাজের স্বাভাবিক নেতা এই কারণে এই অভ্যুত্থানও সামন্ত প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিকই ছিল তার মতে অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হলে তা রক্ষার জন্য সামন্ত প্রভাব মুক্ত নতুন শক্তি নতুন কৌশলে নতুন সংগঠনের আবির্ভাব ঘটত তিনি বলেন যে অযোধ্যার বাইরে জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে বিদ্ধে যোগদান করা দূরে থাক প্রকৃত সামন্ত নেতৃবৃন্দ বিদ্ধ বানচাল করতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন সুতরাং এই বিদ্রোহকে কখনোই সামন্ত বিদ্ধ বলা যায় না পিসি জোশি নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে রুশ সামন্ত রুশ সামন্ত পোল্যান্ডের ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে পোল সামন্ত ইতালির ঐক্য আন্দোলনের মাতসেনি গাড়িবল্লি কাবুর ও ভিক্টর ইমানুয়েলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে সামন্তদের গৌরবজনক ভূমিকা থাকলেও ভারত ইতিহাসে তাদের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না তার মতে সামন্ত নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও আঠেরোশো সাতান্নর বিদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম তাহলে আমরা এর থেকে যেটা বুঝতে পারলাম সেটি হল এই বিদ্রোহকে নিছক সিপাই বিদ্রোহ সামন্ত বিদ্ধ বা সনাতন পন্থীদের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা ঠিক হবে না কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে এনফিল লাইফেলে টোটার জন্য এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি এই বিদ্রোহ ছিল মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিপ্রকাশ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিল সাধারণ মানুষ বাহাদুর শাহ নানা সাহেব লক্ষ্মীভাই প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে তারা বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করে নানা ত্রুটি গোল নানা গোলযোগ নানা বিদ্রোহ সত্ত্বেও এই বিদ্রোহে গণচরিত্রকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না এবং একে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলল ভুল কিছু হবে না ডক্টর হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক রণজিৎ গুহ অধ্যাপক গৌতম ভদ্র ডক্টর রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষক এই বিদ্রোহকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নেতৃত্ব দান ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক এরিক স্টোকস বলেন যে এই বিদ্রোহ একসুরে বাধা ছিল না এর মধ্যে ছিল নানা উপধারা যেমন কৃষকদের প্রতিরোধ তেমনি জাতীয় প্রতিরোধ কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক বেইলির মতে আঠারোশো সাতান্নের মহাবিদ্রোহ নিছক এটি আন্দোলন নয় কেবল কৃষক বিদ্রোহ বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নয় তাহলে এর থেকে আমরা যেটি বুঝতে পারব যে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে নানা ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতবাদ আছে কেউ সিপাই বিদ্রোহ বলেছেন কেউ সামন্ত বিদ্রোহ আবার কেউ ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বলেছে তবে সব দিক আলোচনা করে এটুকু বলা যেতে পারে যে এটি শুধুমাত্র সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহ ছিল না আমরা অনায়াসে এটিকে ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করলে ভুল কিছু করা হবে না আমরা 
আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্যের চরিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলাম এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষাতে খুবই আসে তা এটিকে ভালোভাবে আমাদের জানা দরকার আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার ভিডিওটিকে লাইক করো এবং তোমাদের মূল্যবান মতামত আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানো আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে পারো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো